Seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio de unboxing do canal que responde a sua pergunta qual notebook comprar. Os notebooks 2 em 1 um são os preferidos daqueles profissionais que trabalham com fotografia ou então ilustração, design. E também para quem busca mais versatilidade, seja para fins didáticos ou então para uso recreativo. Em um equipamento desse tipo, a tela e o acabamento costumam ser os primeiros detalhes a serem analisados pelo consumidor. Afinal, é preciso manipular muito o notebook e literalmente virar ele de ponta cabeça na hora de utilizar. Neste episódio de unboxing, nós vamos te mostrar as nossas primeiras impressões sobre este carinha que está aqui do meu lado, que é o Samsung Galaxy Book 360. Uma das famílias mais relevantes nessa categoria deste segundo semestre de 2023, dentre as poucas opções encontradas no mercado nacional. Então vem comigo depois da vinheta e vamos tirá-lo da caixa. Caixa e itens inclusos. A caixa principal é de papelão pardo com serigrafia em branco onde a gente vê o nome da família em destaque, com o um desenho do notebook fechado e a escrita Galaxy Book 3 360 em tamanho menor na parte de baixo. Então, vamos lá, né? Bom, abrindo aqui então, galera, vamos ser bem breves aqui. Nós temos, primeiramente, a fonte. Tá aqui, ó. Nós temos escrito Super Fast Charging na frente, que significa carregamento super rápido, e aí, isso aqui não tem nada, nós temos uma tampinha aqui, e embaixo dessa tampinha nós temos já o notebook, que já de cara já dá para ver que ele é bem fininho, hein galera, vou deixar de ladinho um pouquinho, e vamos ver o que vem com ele. Nós temos aqui o um envelopinho, vamos ver aqui, assim, ah, aqui nós temos os papelitos, né galera, como de costume, é, guia de inicialização, garantia e tudo mais. E aqui nós temos o outro cabo da fonte, com duas conexões USB-C. Então uma vai na fonte e a outra no notebook. Vou deixar de ladinho aqui um pouquinho também, envelopinho jogar. E o que mais nós temos aqui? Nada. Acabou, é isso mesmo. Vou jogar aqui. Vamos deixar só o que importa, né? Então nós, essa fonte aqui também, vamos deixar de ladinho, né? A gente não vai jogar, né? E aqui nós temos ele, galera. Já vamos revelar. Atenção para a revelação. E este, senhoras e senhores, é o Samsung Galaxy Book 360, ou 360, ou 360, né? Bonitinho, hein? Fino, elegante. Uma coisa que eu senti falta só é que, além de ele ser um notebook 2 em 1, um, ele é um notebook premium. Então... Eu só senti falta de uma caixa secundária, uma caixa principal, aliás, né, além da caixa parda, um pouco mais caprichada, com um acabamento mais elegante, né, no, no padrão da maçã, né, sabe como é, né? Mas se o conteúdo for bom, né, Guto, é o que importa. Não adianta também querer julgar o livro pela capa, né? É importante citar também que esse notebook aqui é um notebook com a certificação Intel Ivo. Então, tanto o acabamento quanto as especificações devem ter algumas características acima da média. Vamos começar a ver se é isso mesmo. Design e acabamento. O Galaxy Book 3 360 é bem compacto, com espessura de 1,3 cm e peso de 1,46 kg. Todos os modelos da família são inteiramente construídos em metal, com acabamento fosco na cor cinza grafite. Mas no exterior existem versões da cor prata. Com um design minimalista, na tampa a gente vê apenas o logotipo da Samsung em tamanho pequeno em baixo relevo brilhante, deslocado para a esquerda. Na parte de baixo ficam as saídas de som e também uma grade de ventilação, que na verdade é um pouco fake, porque os furinhos reais ficam apenas aqui nessa área. A construção do chassi é robusta. O notebook não apresenta muita flexibilidade, mesmo quando a tampa e o teclado são pressionados com um pouco mais de força. Marcas de dedo ficam impressas com uma certa facilidade no corpo do notebook, mas também são bem fáceis de limpar. Esse é um detalhe bem importante para o modelo 2 em 1. Um. No geral, a gente considera que o design e o acabamento são muito bons para a categoria, deixando a impressão de um notebook premium e muito moderno, digno de certificação Intel Ivo. Sobre as entradas e saídas, do lado esquerdo nós temos uma conexão HDMI, uma conexão USB-C, 
comum e uma conexão USB-C Thunderbolt 4. Já do lado direito, a gente tem um leitor de cartões micro SD, uma conexão USB 3.0 e um combo de áudio fone e microfone. E vamos agora abrir a tampa e revelar a interface humana, que é o que a gente usa para se comunicar com a máquina. Mas antes de eu me aprofundar nessa parte, para o seu bem, eu preciso te contar sobre os nossos grupos no Whats e no Telegram. Se você já faz parte, ok. Mas se você ainda não faz parte, é muito importante que você participe, porque é através destes grupos que você recebe aí na palma da sua mão, todos os dias, as principais ofertas, promoções, cupons, até exclusivos, sem precisar ficar pesquisando por aí. Tudo que estiver rolando no mercado nacional, você vai ficar sabendo, rapidamente. Assim pode aproveitar antes de perder. Né? Estes grupos são uma das melhores maneiras de você economizar tempo e dinheiro na hora de comprar o seu notebook. Dinheiro porque as promoções são realmente muito boas. E tempo porque, como eu falei, você não vai precisar ficar pesquisando por aí. E acredite, para pegar boas promoções, você teria que ficar pesquisando todos os dias, incluindo de madrugada. Então deixa que a gente envia para você de mão beijada. Que a gente tem os nossos contatos, né? Boas promoções costumam acabar na mesma hora. Então, saber rapidamente e aproveitar rapidamente conta muito. E quanto que tem que pagar para fazer parte dos grupos? Nada! É free! Totalmente gratuito. É só clicar nos links de convite. Os links de convite vão estar no primeiro comentário do vídeo, fixado, ou aqui na descrição. Faça parte do clubinho e não perca nenhuma promoção. Tela a tampa do Galaxy Book 3 360 possui ímãs e um entalhe que facilitam o encaixe da mão. Mas não é possível abrir com apenas um dedo. Em um modelo 2 em 1, um, isso pode ser um pouquinho chato, mas como o corpo do notebook aparenta ser bem durável, a gente pode dar um desconto. Né? As dobradiças são pequenas e ficam próximas às laterais do painel. E parecem ser bem resistentes e firmes. A tela de 15.6 polegadas possui acabamento brilhante. Isso é bem comum em notebooks 2 em 1. Um. As bordas são finas nas laterais e na parte de cima, onde são cobertas por vidro. A tecnologia de iluminação do painel é Super AMOLED com resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels e a taxa de atualização é de 60 Hz. O painel do tipo Super AMOLED é como se fosse um OLED tunado, especial para telas touchscreen. Então nós temos aqui, senhoras e senhores, aquele padrão onde cada pixel possui a própria iluminação e isso nos entrega contraste e cores muito acima da média. Acima da tela, a gente tem a webcam, que tem resolução Full HD, de 1920 por 1080 pixels. Teclado e touchpad. É um teclado do tipo membrana, clássico, com layout ABNT2 e três fileiras numéricas do lado direito. Na família Book 3, todos os modelos possuem iluminação de fundo. O botão de Power, ou Liga e Desliga, fica posicionado no canto superior direito do teclado, acima da tecla NumLock, e possui um leitor biométrico embutido. O touchpad é de tamanho médio, um pouco deslocado para a esquerda, e parece ter um bom tamanho. Mas será que a experiência de digitação é boa? Será que a tela entrega realmente uma imagem é, acima da média, com uma qualidade boa para filmes, séries e para trabalhos gráficos? E o webcam? Será que realmente tem uma qualidade boa? Será que dá para gravar videoconferência somente? Ou será que dá para gravar uns videozinhos para as redes sociais? Para o YouTube, talvez? Estes detalhes importantíssimos são revelados no nosso segundo vídeo de análise, que é o vídeo de review, onde a gente apresenta os resultados de todos os testes feitos de funcionamento nesta máquina e também as nossas impressões finais os pontos positivos, negativos e tudo mais. Este vídeo aqui é nossas primeiras impressões. Então, realmente tirando ele da caixa e vendo com você este danadinho aqui pela primeira vez. Estamos tendo a nossa primeira vez juntos com este modelo aqui. Para que você não perca a segunda parte deste vídeo aqui, já que você assistiu a primeira, se inscreve no canal e ative o sino. Assim, o YouTube vai te contar quando a gente postar novidades aqui para você. Aqui você vai ser sempre tratado como prioridade. Então, seja muito bem-vindo a comunidade. E vamos agora falar sobre as configurações. No último trimestre de 2023, quando esse vídeo foi gravado, a Samsung oferecia quatro modelos da família Galaxy Book 3 360, com telas de 13.3 e 15.6 polegadas. Tendo em vista que os dois em um andam com baixa oferta no mercado, os preços estavam bem interessantes. Mas tudo pode ter mudado caso você esteja assistindo a esse episódio no futuro. Os processadores Intel de 13ª geração variam entre as séries U, que são os processadores mais econômicos, e série P, que são focados em alta performance 
para outra firmas. E existem mudanças também na memória RAM e na capacidade do SSD. Evolução da família A Samsung começou a usar a marca Galaxy em seus notebooks faz pouco tempo, inicialmente oferecendo modelos super premium com essa marca. Depois vieram os Galaxy Book 2, com melhor custo-benefício. E pouco tempo atrás a gente fez um unboxing review aqui de um Galaxy Book 3, que é semelhante a este modelo aqui, mas não é dois em um. A família Galaxy Book 3 oferece ainda um modelo de notebook mais convencional, que é o NP750XFH, e também as versões Ultra, que tem o código NP960XFH, com GPUs dedicadas a RTX da série 4000. Fique ligado no nosso vídeo de review que a gente vai lançar muito em breve. Neste vídeo, a gente vai falar também sobre os principais concorrentes desta família Galaxy Book 360. Isso na categoria dos Premium 2 em 1 aqui no Brasil. Conclusão. Trata-se de um notebook, então, com um excelente acabamento, uma excelente tela, como você viu, e uma elegância característica de famílias de notebooks Premium. É um notebook versátil, como você viu, você pode usar tanto para trabalho, quanto na cama, no sofá, no banheiro... Só não tomando banho porque ele não é a prova d'água, tá? Mas tem muitos detalhes que a gente precisa ainda responder. Como, por exemplo, será que o manuseio para abrir e fechar essa tela é bom? Será que é prático? Será que essa tela, como eu falei anteriormente, né? Eu levantei a pergunta, será que ela é realmente boa? Será que o notebook esquenta muito? Será que a bateria dura bastante tempo? Porque no notebook assim, é importante que você tenha uma bateria de longa duração, né? Para não precisar ficar carregando o tempo todo ou ficar preso a um cabo. Tudo isso e mais um pouco você vai conferir no vídeo de review. Então eu espero muito que você seja inscrito. Se você ainda não fez isso, aproveite o momento. Também ative o sino, relembrando, para você não perder então essa segunda parte e outros vídeos que a gente tiver por aqui. Vai ser uma honra ter você por aqui. Eu espero que você tenha curtido este vídeo especialmente. Se você curtiu, manifeste isso através do gostei. Assim você ajuda muito o canal em relação ao algoritmo para que ele possa mostrar esse vídeo para mais pessoas. Para você custa menos de um segundo e para nós muda o mundo. Eu e o Samsung Galaxy Book 360. Vamos ficando por aqui, mas a gente volta para o vídeo de review. Aquele abração, boas compras e até breve. <música>